Quando falamos de língua portuguesa, há países que nos vêm logo à cabeça. Os primeiros são o Brasil nas Américas e Portugal na Europa, seguidos dos PALOP, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. No entanto, há um continente em que raramente pensamos onde também se fala português, a Ásia. No vídeo de hoje vou falar sobre os países e regiões asiáticas onde o português ainda é falado. E começamos por Timor-Leste. Num território do tamanho dos distritos de Beja e Faro juntos e com uma população de apenas 1.3 milhões de habitantes, neste país falam-se mais de 30 línguas e dialetos. Destas, apenas duas são consideradas línguas oficiais, o português e o tétum. E destas duas, o tétum é o mais falado pela população em geral. Mas então, quantos habitantes deste pequeno país é que falam realmente português? Para responder a essa pergunta, temos de falar sobre um pouco de história. Em novembro de 1975, Timor declara-se independente de Portugal, seguindo a onda de independência de todos os países africanos de língua portuguesa. No entanto, nesse mesmo ano, Timor foi ocupado pela Indonésia, uma ocupação que durou até 1999 e durante a qual se proibiu o uso e o ensino do português. Em vez disso, as novas gerações cresceram a aprender indonésio na escola. Só depois da independência é que a língua portuguesa foi reintroduzida, sendo hoje em dia falado por cerca de 25% a 30% da população, não como primeira língua. Agora imagina que és um jovem timorense em 1975. Toda a tua vida fizeste a escola em português e de repente a Indonésia invade e de um dia para o outro vês-te obrigado a aprender uma língua nova, o indonésio. Por onde é que começas? Quem é que te pode ajudar? Nos anos 70 os recursos eram limitados. Mas hoje em dia, para aprenderes qualquer língua, basta usar o italki. Eu uso o italki há anos e já o usei para línguas diferentes em momentos diferentes, nomeadamente para o francês, deutsch e limba romana. E pela minha experiência posso dizer-te que não há melhor forma de praticar e melhorar uma língua estrangeira. O italki é uma plataforma onde podes encontrar vários professores para qualquer língua que queiras aprender e a sensação que eu tenho nas aulas no italki não é de estar a ter uma aborrecida aula de língua, mas sim é de estar a ter uma conversa com um amigo. Um amigo com quem tenho uma excelente ligação e que me corrige e ajuda a melhorar a minha língua-alvo de forma profissional. Se também tu quiseres ter esta sensação de aprender com um amigo, e realmente fazer muito progresso na língua que estás a aprender, inscreve-te grátis no italki seguindo o primeiro link na descrição. Ao usares este link vais estar a apoiar o meu canal e com o código de desconto LEO2024 vais ainda usufruir de 5€ de desconto na tua primeira aula se esta custar pelo menos 10€. Além disso, tens direito a 3 aulas experimentais a um preço reduzido para poderes testar vários professores até encontrares aquele ou aqueles com quem tens maior ligação. Mas como é que soa o português falado em Timor? Para o descobrirmos, a melhor forma é ouvir timorenses a falar português e para isso eu quero mostrar-te dois vídeos que encontrei no YouTube. O primeiro é do político timorense Dionísio Babo Soares, que explica precisamente a dificuldade que teve em aprender português, dado que teve de aprender a língua já como adulto, após Timor se ter tornado independente da Indonésia em 1999. Eu uh, chamo-me Dionísio Babo Soares, eu uh, sou de Timor-Leste. Sim, aprendi português uh, logo depois da independência, em 1999. Uh, foi, foi um desafio muito grande uh, por uh, ser novo e, e, e com um, uh, um conhecimento muito básico sobre a língua portuguesa. E, mas uh, Tentei de tal forma aprender, considerando a estrutura da língua portuguesa, que é um bocado difícil. Em primeiro lugar, dá para perceber que a forma de falar timorense é mais parecida ao português de Portugal do que do Brasil, mas é mais parecida ainda à forma de falar dos países africanos de língua portuguesa. A característica deste sotaque, que me faz lembrar os sotaques africanos, é a pronúncia do D entre vogais com o som R som que é conhecido em inglês como flap T e que no português de Portugal usamos apenas com a letra R em palavras como cara ou estar, mas nunca com a letra D. Vemos que ele pronuncia a letra D com este som quando diz Sore Timor-Leste e tentei de tal forma aprender. Eu uh, 
sobre Timor-Leste, tentei de tal forma aprender. O segundo vídeo é do canal I Love Languages, que se dedica a comparar línguas e versões da mesma língua. Aqui vais ouvir muito melhor a pronúncia deste D intervocálico com o som R. Vais ouvir também uma fonética mais espanhola, com a pronúncia de vogais mais abertas e com a pronúncia do S final com o som S em vez de SH. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. De Timor, deslocamos-nos para norte até à Baía de Cantão, onde, em 1557, Portugal estabeleceu um posto comercial. Este posto comercial foi a origem da cidade de Macau, uma cidade onde, durante séculos, viveram portugueses, chineses e macaenses, que normalmente eram descendentes de pais portugueses e mães chinesas. Macau ficou nas mãos de Portugal até 1999, ano em que foi definitivamente devolvido à China, marcando assim o fim do Império Colonial Português. Em Macau existem três línguas oficiais, o cantonês, o mandarim e o português. Destas, o português é falado apenas por cerca de 2,5% da população macaense e é também língua de ensino na escola portuguesa de Macau. Mas mais do que falar-te sobre a língua portuguesa em Macau, quero falar-te sobre o patuá macaense, que é uma língua de base portuguesa, com influência do cantonês e de outras línguas do sudeste asiático, como o singalês e o malaio. O patuá macaense foi durante séculos a língua dos macaenses, ou seja, aqueles que descendem de pais portugueses e mães chinesas, mas hoje em dia é muito pouco falado. Por um lado, só existem cerca de 4 mil macaenses em Macau. E por outro, destes 4 mil, só uma minoria de pessoas mais velhas é que ainda fala o patuá. Os macaenses chamam esta língua a doce língua de Macau, doce papiassan de Macau, e o melhor exemplo desta língua encontra-se no canal de YouTube Doce Papiassam de Macau, onde todos os vídeos têm legendas em cantonês, inglês, português e alguns também no próprio patuá macaense. Vou mostrar-te o clipe de um vídeo deste canal em que duas senhoras falam patuá macaense. Uma das características mais interessantes em que reparei é que o plural de uma palavra é feito com a repetição dessa palavra. Isto deve-se certamente à influência do malaio, em que este fenómeno também acontece. Por exemplo, no clipe que te vou mostrar, a palavra filhos diz-se filo filo e a palavra avós diz-se avô avó. Que vida, Fede! Tudo domingo, domingo, são mesmo angusa. Calor que pedi misericórdia. Ai, mosquitado de apanha nos de bem. Nós nunca são como a cunha jovem, jovem. Nós são tchetcha vela e são nunca. São de vera. Agora, filho, filho, não tem tempo. São nós, avô, avó, vem para a turas de um quanto estopor. Para concluir a nossa viagem pela Ásia Lusófona, vamos até Goa, o estado mais pequeno da República da Índia e um dos menos populosos, com 1.8 milhões de habitantes. Esta pequena região pertenceu a Portugal desde 1510 até 1961, ano em que as tropas indianas entraram e tomaram a cidade mais importante, Vasco da Gama. O português foi a língua principal em Goa durante mais de 400 anos, mas atualmente muito poucas pessoas compreendem ou falam português. Até meados do século XIX, o português era sobretudo a língua da elite católica, Elite essa que contava com um dos ramos mais brutais da Santa Inquisição, a Inquisição de Goa, que cometeu muitas atrocidades contra o povo hindu naquele território até ser dissolvida em 1812. Só após a proclamação da República Portuguesa em 1919 e a introdução do ensino público é que a língua portuguesa se começou a disseminar mais amplamente pela população goesa. Nos anos 60, contavam-se cerca de 15 mil falantes de português, numa população de cerca de 800 mil. Hoje, uma população que mais do que duplicou, o número de falantes de português é proporcionalmente ainda menor. Contudo, com a abertura do Instituto Camões no ano 2000, o português está a ser novamente ensinado, encontrando-se em várias escolas secundárias e até na universidade. De todos os lugares onde se fala português na Ásia, 
Goa foi o único em que eu já estive e a sensação que me ficou ao caminhar pelo centro histórico foi de estar num bairro português rodeado de vegetação tropical. Uma mistura entre Portugal e a Ásia. Lembro-me que quando estive em Goa, o nosso guia turístico falava português e lembro-me de achar a sua pronúncia praticamente indistinguível da forma como se fala em Portugal. Para ouvires essa pronúncia, vou mostrar-te um vídeo do canal Lotus Film Goa em que vais ouvir falar uma fadista goesa. Ela fala com uma pronúncia gramática e vocabulário quase 100% iguais a como se fala em Portugal e a única coisa que indica que o português não é a sua primeira língua são alguma hesitação a falar e o code switching que faz para inglês. Um, pensamos em fazer um concerto só dos fados da Amália, pensamos, não sei, mostrar os filmes da Amália, mas um, finalmente eu acho que Uh, whatever we did was, was the best, porque uh, tínhamos uh, fados, tínhamos uh, teatro, tínhamos uma dança, crianças. Espero que tenhas gostado deste vídeo e que tenhas aprendido alguma coisa nova sobre o português falado na Ásia. Se já estiveste em algum destes lugares, ou se tu próprio fores alguém que vem de um destes lugares, por favor, deixa um comentário. Como sempre, muito obrigado aos meus patrons que me apoiam todos os meses e obrigado a ti por teres assistido até ao fim. E se gostaste deste vídeo, vais adorar este aqui.